。各位，林霜离职的原因，我想你们都很清楚。方舟居然敢利用山寨货来挑衅我们的能力，侮辱我们的智商，欺负我们的人。我想，我们有义务给他们上一课。这是山寨货蓝翼科技的训练，收敛性能数据，详细的资料已经共享给大家了。我初步研究了一下，分布式训练的多机多卡参数是要由分布式集群的拓扑结构来进行调整的，而这个山寨货显然是作业没有抄好，它的训练很有可能在多于一百二十八张 GPU 卡的时候就会出现训练过拟和不收敛的情况。开晴、王坤，你们两个跟着我，把他们训练失败的结果跑出来。记得要保存系统日志。好，舒曼，你带着思思和玲玲，找出他们专利侵权的证据。他们抄袭了我们的代码，在日志上一定会留下蛛丝马迹。记住了，从现在开始，整个磐石的法务部归你们调遣，务必要把他们侵权的事实给我做实了。让我们恭喜方舟蓝翼签约成功，预祝他们合作愉快。合作愉快，合作愉快，合作愉快。下面是媒体采访环节。桂明先生，方舟此次的合作对象原本是磐石，为什么临时更换呢？只能说很遗憾，我们本来也很期待和磐石的这次合作。魏总的意思是说，磐石没有完成合约内容，那是不是代表磐石的技术能力出现了问题啊？这个没有证明实据，我们磐石的技术能力不是魏总的一纸合同可以定论的。彭总是吧？啊，是。我是代表磐石递交给您一份律师声明的。我们有证据证明，此次贵公司与方舟合作的技术内容侵犯了磐石的版权专利。这是我们公司的王律师，后续他会跟您进一步的交涉。磐石官网已经将相关的资料公开，孰优孰劣，我相信大家自有定论。此次磐石因为客户提供的数据问题。未能如期完成合约内容，我们深表遗憾。而魏总选择了新的合作伙伴，我们也表示理解。在此，祝愿双方合作愉快。谢谢。先生，先生，顾先生，顾先生，顾先生，这次合作对象都是不想说的吗？顾先生，真的是你们这边技术出现了问题吗？说之前跟大家已经汇报过了，磐石违约已经是板上钉钉的事儿。蓝翼科技虽然在技术方面不是很完美，但是胜在性价比高，大家都是有目共睹的。那也得是他没有法律纠纷呢。和蓝翼科技的合作，技术部门也是协作审核过的。哟，魏总，你这就不厚道了。行了，闹成这样还嫌不够丢人吗？还嫌不够吗？马上走着声明招标，绝不允许出现任何纰漏。奶奶把孩子接走了，嗯，什么时候？中午就接走了，说是老家的太爷爷突然病危，想见见孩子，所以要带果果回老家一趟。呃，这几天幼儿园都请假了。奶奶没跟你说吗？果果妈妈，没事儿，老师你先忙啊。告诉你，你是姓魏的，而且你才几岁，以后跟谁在一起那是爸爸妈妈说了算的。你小孩子说话不作数的。我不要他的爸爸。爸爸有什么不好啊？爸爸上班挣那么多的钞票，你玩的、用的、吃的，还有上学的钱，去迪士尼玩的钱，哪样不是爸爸出的呀？我你跟爸爸不要太享福哟。爸爸，你看我们还有爷爷奶奶，我们这么心疼你，你跟着爷爷奶奶不好呀？好了好了，小祖宗，头都被你吵昏掉了
你妈把狗狗带哪儿去了？我也是刚知道，爸妈把狗狗接走了。是，你爷爷前年就去世了，什么病危啊？你妈为什么要撒谎？你家想干嘛？病危当然是借口了。爸妈怕咱俩离婚，多多少少会影响到孩子，把狗狗接到老家避一阵子。等咱俩离婚办清爽了，再把他接回来。就这事儿，我一五一十的跟悠悠老师说清楚，好听吗？把果果还给我。什么还不还呢？我们两个人都是果果的爸妈，婚还没离呢。我们两个都有资格带果果。从果果出生到现在，你家一共带过几天？你知道孩子喝什么奶粉，穿几码的鞋吗？现在想当好爸爸，是不是得太晚了，魏明？我要见果果。您说。新的离婚协议我已经发到你邮箱里了，你赶紧看一下。在财产上我考虑了一下，我做出退让，我给你一百五十万现金，其他的，包括果果的抚养权，你想都别想。我要我要见果果，我要见果，我要见果，我要见果果，我要见果果，我要见果果。你不想耗时间吗？大家就这么耗下去，看谁能熬得过谁。你的意思是，我如果不在离婚协议上签字的话，我就见不到果果了，是吗？你怎么是这样的人？谁出的馊主意？不是我，是你妈想的。啊，不过她也是为了你好啊。当妈妈的嘛，孩子就是心头肉。这果果是林霜从小一手带大的，这感情肯定很深啊。不过我们当爷爷奶奶肯定也想要孩子，对吧？可你看现在林霜一副天不怕地不怕，要跟我们斗到底的样子，那我们只能想这个办法，给他个教训。让他脑子清楚一点，是吧？可是我们两个人事情，跟孩子有什么关系？哎哎哎哎哎，明明，果果现在这个样子，我们大家心里都很难受。但是有一点啊，你千万不能心软，这个时候你就要狠狠心，把这个事情弄弄清楚，以后大家都清清了，对吧？要好了，我们终究是他的爷爷奶奶嘛，对吧？
还是人吗？亲生女儿拿来当做自己离婚的筹码，她把孩子当什么呀？一辆车子还是房子呀？离婚分家产，抢的越多越划算是吧？虎毒还不食子呢，他真的是很狠毒，他毒的毫无底线。他，在这种情况下，就不能用法律维权吗？如果林双已经离婚了，因探视问题发生纠纷是可以提起诉讼的，但是目前，两个人的问题尚属于婚内矛盾，理论上应该自行沟通解决，但鉴于对方已经采取了非常手段。我建议立刻走诉讼离婚流程。对，我们去法庭。我就不相信了，就没人能治得了他了。要多久？从提起诉讼到出结果，要多长时间？根据案件的复杂情况，乐观的话，起码要一年。一年多不行，我等不了那么长时间。我只要果果，别的什么都可以不要了。你清醒，我给你清醒一点好不好？你现在给他打电话的话，正中他的下怀。你以为他会把抚养权让给你吗？不会，他只会抓住你的软肋，逼你一再的退让。林双，从你决定离婚那一刻起，我就告诉过你，这一定是一场旷日持久的消耗战。我坚持不住了。你快到极限的时候，其实对方和你是一样的。诉讼离婚流程虽然很漫长，但婚姻的全部问题能够全部呈现出来，双方也有更多的谈判机会。别着急，我们肯定还是会有办法的。说吧，什么情况？就目前的情况，诉讼离婚其实也很难有把握。什么结果？在实务中，的确出现抢夺和残害孩子的现象，一方有时会把孩子带到另外一个城市生活。等法院判决离婚的时候，孩子往往已经跟随被带走的一方生活很长一段时间。法院在判决的时候，一般不愿改变小孩的生活环境，会倾向于判给陪伴孩子生活的那一方。所以，如果走诉讼程序的话，林双有可能失去他最在意的抚养权，很有可能。我刚才是看林双的情绪很糟糕，所以这一点我没有讲。不过你们也不用那么失望，现在财产状况相对明朗，而且我们手中还有一张牌。就是魏明有婚内出轨的事实，不管是诉讼离婚还是协议离婚，一旦出轨的证据明确，就可以成为我们争取权益的重要筹码。你找我，有什么事吗？你跟魏明在一起了。你胡说什么？跟你有什么关系？我跟魏明在一起过，曾经。那个时候，他也对我海誓山盟，花前月下。我当时昏了头，我以为我自己找到了真爱。后来我的下场你也看到了，我是恨他，我也想毁了他。可是同为女人。我不希望你再步我的后尘。当然了，你和我不同，你是含着金钥匙出身的，你对伟民来说有更多的利用价值，有数不清的资源，但是你千万别觉得你可以拯救他。我和魏总只是单纯的上下级关系。香蕉啊，来吃根香蕉，来吃嘛！我想出去玩。果果，你想想啊
，再没有人逼你去练什么冰球了。嗯，把身上练得乌青乌青的，一块一块的。嗯，不要，我就想出去玩。我们在酒店里看看动画片，不是蛮好的呀？要么下午我带你下楼去游泳池玩玩水，好吧？不要不要，我就要出去玩。哎呀，在房间里可把我们果果憋坏了，对不对啊？我们果果坏了，憋坏了。果果，哎呀，小孩子就是小孩子，对吧？前两天还哭天喊地的要妈妈，今天就一门心思要出去玩儿。哥哥，我们就出去玩儿。嗯嗯，要不然这么小的孩子在屋子里可憋坏了。呃，我们出去玩儿，奶奶给你拿外套好不好啊？哎，好。哥哥，乖乖的听话，待会儿把外套穿上，我跟奶奶带你出去玩儿啊。我要去游乐场，来吧，都行，来来，外套穿上，啊，那、嗯、这不是蛮好的吗？啊，听话就好啊。龙达店这个项目，我们部门还是得摇紧一点。要想在对手当中脱颖而出，我们得有新的办法。新媒体这边，我们得加大投入。好，今天会议到这儿，大家加油。好。建议你留一下。刚才开会，你想什么呢？刚才，江喜来找我了。他跟你说什么了？你猜呢？你相信吗？一半一半吧。你跟江喜的事，我早就听过风言风语，无风不起浪。你们之间不可能毫无瓜葛。还有一半呢。他说：“可是同为女人，我不希望你再步我的后尘。”当然了，你对伟明来说有更多的利用价值，有数不清的资源。但是你千万别觉得你可以拯救他。一个有前科的男人是不会为了你改变的。我就是最好的前车之鉴，你跟我也就是玩玩的，不会付出真心。我不信，你自己当小三被人甩了是你自己的事，跟我没有关系。我没空听你的小作文，更没有假好心谢谢你，在这样的诽谤之下还愿意相信我。没错，我跟江喜是有过去，我承认，当年是我定力不足，在他的勾引之下，做了一些越界的事情，我很后悔。好在我及时清醒，和他划清了界限。我觉得这件事情已经过去了，我没想到他一直怀恨在心，现在还要在背后捅我这一刀。江喜的事情你不必烦心，找个合适的机会，我会将他调离。平息流言的方法，就是眼见为实。林双，离婚协议看了吗？你考虑的怎么样？
说，离婚协议看了吗？你考虑的怎么样？哇，这里好不好玩？好玩。果果，你想吃什么呀？我想吃披萨。哦。想吃什么，爷爷都给你买啊，放心。好，一会儿爷爷给你买披萨哦。等我一会儿啊。哦哦哦。我去上个厕所啊。哎，你除了要吃披萨，还要吃什么？嗯，就披萨。哦，就披萨。哦，就披萨，就披萨。果果，呀，我好久没看见你了。你今天怎么没来上冰球课，也不请假？你是这个洋洋的妈妈，对，是的。哦，我经常听果果提到洋洋，<笑>他们俩是幼儿园同班同学，啊、然后又一块上冰球课。啊，挺好，挺好，挺好。哎，我我去上个洗手间吧，麻烦你帮我照看一下果果啊，谢谢，谢谢你啊，谢谢。什么事情？是我，你得帮帮我，就是我的爷爷。哎喂，哎，你知道铃声去哪儿了吗？不是，我打了好多电话，他也不接。我到家里来，这门也关着，大门密码：四五八七。林双，你在家吗？哎，你怎么来了？姑奶奶，你急死我了！你，我给你打电话，你怎么也不接呀？啊，我喝了点酒，睡得太沉了。我还以为你出什么事儿了呢。放心，还不至于。我去给你倒杯水，李双。我最近常在想，我觉得我特像你的扫把星，真的。我在想，如果不是因为我做了对不起你的事情在先，你也不会受那么多苦。我怎么感觉刚好相反呢？自从遇到你之后，我就开始叫好运了呀。离婚、失业，这些看上去都不是什么好事儿，但对我来说，都是好事情。离开未明，我可以不再忍受背叛。离开磐石，也许以后有更好的机会呢。还有啊，我是真心的，希望你可以幸福。嗯，我长这么大，从来没有人。给过我这种不求回报的善意，林霜，有你真好。哎，下次喝酒叫上我，我喝。太难受了
界冷眼旁观，外面再多喧嚣与我无关。梦碎了要怎么拼凑才圆满？脆弱渴望被看见，多想借你一双。喂，洋洋妈妈，果果妈妈是吧？是我们洋洋要找你。哎，我到了，啊，我在售票处这儿呢，你在哪儿呢？呃，我在这个草坪这儿。哎，我看着你了。洋洋,洋妈妈，阿姨好。哎，你好。是果果让我来找你的。洋洋，你告诉阿姨，你是在哪儿见到的果果？果果说让你不用担心他。我们在商场和果果的爷爷奶奶见了面，果果让洋洋把东西给你。这是果果让我来给你的，这也是我们俩的秘密。妈妈，我很乖。有妈妈的地方才是家。果果，妈妈正在努力，我们永远在一起，一定会在一起。黄豆，您看今天的会议还有什么要补充的吗？嗯，我路上再想一想吧。好的，爸，这是怎么回事？随便什么人都可以上我的车吗？您别怪他，是我让他开车门的。您又不接我电话，我只好在这里等您了。爸，今晚。我想回家吃饭。回家？你还有家吗？自从你出走之后，我和你妈妈就没你这个女儿了。我们一刀两断，让她出来。爸，您别这么说，先上车，我们回家再说。小姐，不好意思啊，黄总，你下车。哎，我不下去，你别拉我。下一下。哎，你，爸。不好意思，啊，小姐。料放在这儿了，麻烦你给我一下。资料现在不在这儿，送到酒楼了。要不我打个电话帮你问一下？不用了，自己去。谢谢啊。那也行。别哭了，不哭了。黄董就是因为心疼你。你不懂。他连看我都没看我一眼。我爸一向最疼我了，从小到大，除了这次的事，他都没有对我说过一句真话，他从来都没有这样对过我
，我也是有女儿的人，我特别能理解一个父亲是怎么想的。你放心，他就你这么一个女儿。你说的轻巧，你也知道我是独生女啊。但我为了你，跟我父母闹成这样，有家不能回，公司呢，也都是闲言碎语。我现在里外不是人。我都被逼成这样了，你呢？你在做什么呀？啊！我一直在催林少，你相信我，我恨不得马上就跟他离婚。这话我听得耳朵都要起茧子了，我坚持不下去了，我要崩溃了。我坚持，坚持，我们很快就在一起了。你相信我，你一个月，我再给你一个月的时间，一个月内你跟你老婆离婚，否则我就回美国，我们一刀两断。王佳怡。怎么了？我没事。黄佳怡给魏明下了最后通牒，限期一个月。他们两个刚才在楼梯间里面吵架，我全部都听见了。难怪魏明这么狗急跳墙，用这么龌龊的方式抢走果。黄佳怡什么家世啊？她肯定不会甘心当小三儿。魏明看到黄家这块肥肉，也不会轻易撒口。应该是要在黄佳怡失去耐心之前，尽快恢复单身。所以现在，最着急的不是你，而是魏明。我们一点证据都没有，我们就是事实太讲证据了。不妨学学魏明，换一种思路。魏明从我身边抢走果果，打乱我的阵脚，我差点脑子一混就什么都答应他了。那我们反过来，我们也打乱他的阵脚，让他陷入被动。我们家虽然施工心阶层，但我爸妈从小就经常跟我说：“女孩子要洁身自好，尊严比物质更重要。”有了果果之后，我经常在反思爸妈的教育方式。我觉得，所谓的富养，应该是让他意识到他值得最好的。金钱、礼物。爱情，都不如他本人高贵。所谓尊严，不是用博大的胸怀，去对生活委曲求全，而是当你挣扎在生活肮脏缝隙的时候，有能力抗争，有能力自救。你有什么想法吗？魏明逼我离婚的手段，无非是一些下三滥的手法。他们吃准了，我不会像他们一样吃相难看。但有的时候对付流氓，好的教养是没有用的。开这车每次都偷偷摸摸的，你买这车干嘛？做人得低调
，非得把车停到这么大老远。对不起，再坚持坚持，很快就不用这么辛苦了。都是因为你，害得我整天偷偷摸摸的，见不得光。知道委屈你了，我以后会好好补偿你的。以后以后，说什么都是以后。下班一起走，怎么了？现在公司已经流言满天飞了，如果下班再让大家看到我们俩一起走，这不坐实了他们怀疑吗？那你赶紧把婚离了，不就没这么麻烦了吗？薇姐，哎，薇姐，你们两个人在一块儿呢？我们刚叫完客户回来。哦，哎，魏明啊，明天下午我赞助的这艺术家宋以格有个开幕的 cocktail。你有兴趣的话，一起来介绍你们认识。好啊，那青年艺术家宋一格很有个性，嗯，难得有这样的机会。谢谢薇姐。哎，叫上你太太，好久没见着她。我太太明天应该是陪孩子上培训班，嗯，要不下次吧？行 ，Joyce， 你爸说你有时间啊，咱们明天见。我先走了，拜拜。呃，薇姐再见。他让我去画展，你怎么不说话呀？还嫌我平常在方舟演戏演的不够累啊？我们现在要做到的，就是让所有事情都一切如常。要等着林霜先憋不住了，跟我签署离婚协议。他想要钱，多分他一些不就是了？我家也不缺钱，孩子就算跟着妈妈日后照顾起来，肯定比跟着你父母顺手。真不知道你们谈来谈去都在墨迹些什么。我知道你们家不缺钱，可越是这样，我越不能委屈你，否则你父母怎么看我？来来来，吃饭了，吃饭了啊！做这么多菜啊？那是还有呢。哇，这么多菜啊！果果，洗好了吗？嗯，快了，快了。果果，吃饭了。果果，来洗完手吃饭了啊！来了，来了，来了，来了。洗好了，洗好了。把手擦干净。哎呀，这几天啊，我们带果果，孩子小，我们不放心他一个人待着的。这两天你们两个累了吧？哎呀，还好，反正。早晚都是一家人，对吧？嗯，提前熟悉熟悉也好。我们不是一家人，果果妈妈还有爸爸，还有爷爷奶奶才是一家人。佳怡阿姨是客人，不要乱说。我哪里想的不对啦？果果，你长大了，爸爸有件事情要告诉你。爸爸要和佳怡阿姨结婚了，以后你我、爷爷奶奶还有佳怡阿姨，我们就是一家人了。爸爸不是和妈妈结婚了吗？为什么还要和佳怡阿姨结婚？爸爸要和妈妈分开了，爸爸告诉过你的哦。可是你们还没分开呀，为什么就会和佳怡阿姨会在一起？哦，我知道了，是佳怡阿姨把爸爸偷走了。哎呀，小孩子说话嘴上不把门啊啊！不要乱说。我没有乱说，电视上讲的像佳怡阿姨这样的人就叫第三者。不要乱讲啊！这这小孩子，童言无忌，童言无忌啊！这果果，果果，不要再乱说了。就知道那些乱七八糟电视剧不好看的，把脑子都看坏的。哎，孩子嘛，跟奶奶去看动画。奶奶，你走，不烦我。啊、我妈妈，孩子嘛，佳怡，我要回家。哎，你开门啊！孩子嘛，说两句就说两句呗。妈，来，佳怡。
静的他呀，勃然风尘。他总挂着泪痕，独自欣赏晨昏。经过无数好奇的路人，谁都不忍心前去过问。清澈的眼神，透着一丝冰。遇见的他呀，那么深刻。他擦干了泪痕，却转瞬又褪色。生命中看似清静的神，情别又怜惜目光心疼。爱上的眼神。泪泛着斑驳，慢慢的微光，享受着太。